আসসালামু আলাইকুম আল হিকমা টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম আল হিকমা টিভি একটি ব্যতিক্রমী ইসলামিক ইউটিউব চ্যানেল নতুন নতুন ইসলামিক ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথেই থাকুন যোগাযোগ করুন 01783221650 যে ফুল যুগ যোগান তারে খুশবো ছড়ায় যে ফুল যুগ যোগান তারে খুশবো ছড়ায় আল্লাহুম সলে জেথায় ঘুম রসুল চলে সে দেখো কাফে লে চলো সাথী হই ওই কাফে লার চলো বেরাদার রাহে মদিনা ঘুমান সুলাম্মীন পাবনা জেলার সুজনগর উপজেলা দিন খয়রান একটি দামি শব্দ এলাকার নাম খয়রান খয়রান যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এবছর তৃতীয় বার্ষিকী এই সুন্দর মহতি তফসিরুল কোরআন মাহফিল এই মাহফিলের আজকের মান্যবর জনাব সভাপতি আলহাজ মৌলানা মোহাম্মদ এসহাক আলম সাহেব আতহ ওমরাহ অবারক আল্লাহ ফি হায়াতি বক্তব্য দিয়েছেন হজরত মৌলানা মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব সহ আগত দিগার হাজারাত ওলামাই কেরম ফজালাইজম দূরে এবং কাছের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত আল্লাহ পাকের আখিরি কালামের বয়ান শোনার জন্য আমার দিনদার ইমানদার মুত্তাকি মুসলমান ভাইরা সমবয়সী যুবক বন্ধুরা পর্দার আড়ালে বসে আছেন আমার মা এবং বোনেরা আমি আমার অন্তর খুলে আন্তরিক সালাম ইসলামী সম্ভাষণ পেশ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ লাখ কোটি শুকর এবং সুযোগ পেশ করছি সে মহান মনিবের দরবারে জাল্লাপাক চলমান বিশ্বে 
मुसलमान देर ए दूर दिने जातीर ए क्लांती लोग ने ये तो शुंदर एक त्याग जोनेर मध्य आमदेर के शामिल रखे चेन तब्सिरुल कुरान महफिलेर ए शुंदर आय जोने अल्लाह र कलाम कलामे रब्बनी किताब अजीम कुरानुल करीम ए कुरानेर तब्सिर शनार मत ताऊफिक अल्लाह आमदेर के दिए चेन आम्र आश्ते पेरे ची बोश्ते पेरे ची ए जन्न शेमाहान मुनी आकाश एवं ज़मीनेर स्रोष्टा कल क्या मुद्दी बशेर मालिक जार का से आपना के आमा के शकुल के उपस्थित होते होंगे ये दुनिया जीवनेर पुरांगो हिसाब पेश करते होंगे शरबुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन अल्लाह सुबहानहु व तआलर दरबारे अम्र दिल घुले प्राण भरे मोहब्बत तेरे साथे कले मातु शकोर आदाय कुच्छी शकुली पुर्ची अल्हम्दुलिल्लाह जुरे शुरे मोहब्बत शते परुन अल्हम्दुलिल्लाह परुन शबाया मार शंगे रब्बना लकल हम हमदन कसीरन तो यीबन मुबारकन फी ही يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله شكر يا شروب برشي الحمد لله أبنا دير أي لك أي غنو بشو تيك تو كوم تيك نا دوي باشي بيل ديك لام راتي راتاري ऐसे ची बुझते पल्लम रास्ता दूरी प्रांते खूब बिलेर खूब बिल दिए शाजनो आर घनों बोशुती कोम तार मध्यो ऐ शाजनों पेंडेल अपना रा शूशुज्जित करें चेन पुरी पुन्नो करें चेन अल्हम्दुलिल्लाह एर पोरो आमी बोल बो अमर जुबोग भय रा खनो रास्ता गाड़े आड़ा दिच चेन्ना कथा बता बोल चेन्ना अहेत घोराफरा करते सन्ना अनेक भाई घरेर मुद्दे बोशे शुद्ध शुद्ध गलपो करते सन आमी उदात तो आहोबान कर बाशोन ये कुरानेर महफिले अल्लार कलाम एक तो शूनी ठीक की ना अस्के आपना रा शून्य खुशी हो बे इन गोटा बांग्लादेशे जुबो केरा कुरान शुनार पागल होएगे से जुबो देर जनोस्रोत एकोन कुरान म जुबो के राय जोन कर से तफसीरुल कुरान महाफील। आम के जेही सेलेटा दवात दिए चे कतो कौन बोलशी? ए जे उन नाम की? शोहेल। देख ले आमी तो आशार पर सीन तक उल्लाम। वो आम के दवात दिलो। अल्लाह हु अकबर। आपने एक जन मुरुब्बी उगार्डियन हुए जोगा जो कर लेना वो करे च। तार माने हलो ये तो शुंदर एक टी कु मोटे उभाय पाए नहीं, शंभू ना स्थारे के चेन कारुपरे, कारुपरे, अल्लाह रुपरे, आज के लाखों जनता कुरानेर मौदाने, लाखों जुबों कुरानेर मौदाने, गोलाप फूलेर मतो फूटे थके, गान बजनर दिके दूर है ना, जात्रा पेंडेले राय जोन करे ना, गाजीर गीत, एर परे, नानार गीत, नानीर गीत, जात्रा पला, जारी पला एगुली बात होएगे से मुसलमान अखुन बुझते शिके से कुरान सरा कुन उपाय ना है ये कुरान एर महाफील आमदे जन्नेक्टी विराट न्यामत ठीक की ना ये ता कुरान एर महाफील तफसीरुल कुरान कुरान एर महाफील ये पृथ्वी ते ज्योतिगुली न्यामत आम्रा पेची वर्तमाने अबोशिष्टो आचे अखुन उपस्थिता से एर मुद्दे शब्चे बोरो न ठीक की ना आमितु मुने कोरी ये थे के सृष्टो न्यामो दीतियो आरेक टी नहीं अरे न्यामो तेर शुक्रिया जरा कर बेना तदेत जन्नो तो अल्लाह जहान नम सरूपाय नहीं ये न्यामो तेर शुक्र आमदेर शकुल की आदाय करते होंगे हमरा जतु जा पाएं शाम अल्लाह न्यामो ठीक की ना हमरा खेते बारी अल्हम्दुलिल्ला� पापना हॉस्पिटले मानुषी ग्रुपी होए भरती होए आसे ना बिबिक नहीं देहो आसे 
চোখ আছে কান আছে হাত আছে পা আছে সব আছে চিন্তা ভাবনা করার মতো মগজ আল্লাহ রাখেন নাই পাগল হয়ে ঘুরতেছে কত হসপিটালে বেডের মধ্যে শুয়ে আছে পঙ্গুত্ব বরণ করছে আমাদেরকে সার্বিক দিক থেকে যে সুস্থতার নেয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ পাক এই জন্য আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে না আমার বন্ধুগণ কোন দিকে যাবেন যে আল্লাহর নেয়ামত নাই সব দিকে ডানে অথবা বামে সামনে পেছনে সব জায়গায় তো আল্লাহর নেয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ ঠিক কি না আমি জুমার খুদবায় গত পরশু দিন বলেছি যে আল্লাহর নেয়ামত ছাড়া বান্দা একটি শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলতে পারে না ঠিক কি না এই জন্য কোরআন বলছে বান্দারে সারা পৃথিবী জুড়ে আমি আল্লাহ পাক তোমার জন্য এত বেশি নেয়ামত দিয়া তামাম দুনিয়ার মধ্যে তোমাকে আবৃত করে দিয়েছি শোনো বান্দা তোমরা যদি আমার নেয়ামত গুলি গুনতে থাকো আমার নেয়ামতের গোনা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় আমার নেয়ামত গুনে শেষ করতে পারবে না বন্ধুগণ আমার অসংখ্য গণিত নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন এই যে সূর্যের তাপ কমে গেছে এটা কার হুকুম বিজ্ঞান বলছে সূর্যটা যেই জায়গায় আছে আল্লাহ পাক যেই জায়গায় ফিট করে রেখেছেন এর থেকে যদি একটু নিচে নেমে যায় তামাম দুনিয়া পুরে সারখার হয়ে যাবে এর থেকে যদি সামান্য একটু ডিগ্রি উপরে ওঠে গোটা দুনিয়া বরফে পরিণত হয়ে যাবে এই নিয়ন্ত্রণ কে করছে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটা দেশ হেফাজত করেন কে যেই বাংলাদেশের মানচিত্রে বাংলাদেশ লিখতে উদ্ধার করা লাগে জায়গা ঠিক না সেই বাংলাদেশের উপরে কত বিপদ আপদ আসতে চায় আল্লাহ আসতে দেন না হেফাজত করেন কে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই বাংলাদেশ কি আল্লাহ পাক নানান ধরনের সিডার থেকে ঘূর্ণিঝর থেকে পলায়ন করি জলোচ্ছ্বাস থেকে মহা মুসিবত থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমীর বিশেষ রহমত দিয়া বাঁচায় রাখেন তার মানে হলো এই জমিনে সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহর নামের আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করে মসজিদ থেকে আজান ধ্বনিত হয় আল্লাহ নামের আজান ধ্বনিত হয় ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ আজকে একদল নাস্তিক বেইমান আছে এই মুসলমানদের গণজোয়ার সহ্য করতে পারে না ঠিক কি না নাস্তিক বেইমানদের ওদের হার্ট হলো বয়লার মুরগির মতো একেবারে উইক খুবই দুর্বল আপনি যত আল্লাহ আকবার বলবেন নারায়ত বি আল্লাহ আকবার বলবেন ওদের জীবন যাবার যাবার পালা কথা বুঝতে পেরেছেন কারণ কি শাহজালা রিয়ামানি রহমতুল্লাহ আলাই নারায়ত বীর আল্লাহ আকবরের ধ্বনি দিয়েই গৌর গোবিন্দ অত্যাচারের প্রসাদকে চোর মার করে দিয়েছিলেন ঠিক কি না এই জন্য বাংলাদেশের নব্য নাস্তিকেরাও এই নারায়ত বীর আল্লাহ আকবরের ধ্বনি সহ্য করতে পারে না ঠিক কি না ওই নাস্তিকেরা আমার আজানকে মসজিদে দেওয়া আজানকে বেশ্যার খরিদ্দারের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করেছে করেছে না করেছে এদেশের বদমাস কবি কবি নামের কলঙ্ক জঘন্য এত বড় জঘন্য কবি এই বাংলাদেশে আর জন্ম নেয় নাই যেই কবি বলেছে মসজিদের মিনারা থেকে সকালবেলা যখন আজানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় যখন মসজিদের মহাজেন যখন আজান দেয় আমার কাছে মনে হয় বেশ সাতার খরিদ্দারকে রীতিমতো ডাকতেছে যাদের সঙ্গে বেশ্যাদের আড্ডাখানা বেশ্যাদের সাথেই চলাফেরা এদের কানে তো মোয়াজ্জেনের আজান শুনবেই না কি বলেন ঠিক কি না তুমিও কবি আমার কবি কাজী নজরুল কবি তুমিও কবি তুমি নাস্তিক তুমি বেইমান আমার কবি কাজী নজরুল তিনি মুসলিম তিনি মমেন আমার কবি কাজী নজরুল বলেছেন মসজিদেরই পাশে আমার 
কবর দিও ভাই মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই যাতে সকালে আর সন্ধ্যায় মোয়াজ্জেনে রাজান শুনতে পাই কবুল হয়েছে না কবুল হয়েছে না কবি নজরুলের কবর মসজিদের পাশে হয়েছে না হয়েছে যেমন দোয়া করেছেন তেমন কবুল হয়েছে ওই নাস্তিক বেইমানটা আজানের সঙ্গে বেশ্যার খরিদ্দারের তুলনা করেছে নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান দাবি করে খুব বুদ্ধিজীবী মনে করে বুদ্ধির ঠেলায় মাথায় চুল নাই কথা বুঝে আসছে সব চুলগুলি উড়ে সারখার হয়ে গেছে ফ্রেশ একেবারে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের মতো মাথা এক গেছা চুলও নাই যত বুদ্ধিজীবী দেখেন না টেলিভিশনে টক শোতে এত বুদ্ধি কি বুদ্ধি আনসিন ইজ নাথিং যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না দেয়ার ইজ নো গড পূর্ব বলতে কিচ্ছু নাই আল্লাহ বলতে কিচ্ছু নাই স্রষ্টা বলতে কিচ্ছু নাই এই দুনিয়া নাকি এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে আমার মতো আপনার মতো আলোবায়ু গ্রহণ করে যেই নদীর মাছ আপনি খান আমি খাই ওরাও খায় কিন্তু এই আল্লাহর বিদ্রোহী খোদাদ্রোহী কথা ওরা বলে নাস্তিক কুবাদিরা পুরান জুতা দিয়ে পিটাইলো হক আদায় হয় না কি বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ আজকের গোটা পৃথিবীতে গোটা বাংলাদেশে কাফেরদের চাইতেই নাস্তিকেরা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতেছে কাফেরেরা তো করে প্রকাশ্যে এরা করে গোপনে এরা করে গোপনে ঠিক কি না এদের কারণে আল্লাহর খাদেমেরা কোরআনের দায়রা কোরআনের মুফাসিরেরা আজকে মাজলুম আজকে মাজলুম তার অত্যাচারের শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে রয়েছে আমার বন্ধুগণ পাবনার মুসলমান তো তাহিদি মুসলমান ইমান ওয়ালা মুসলমান আমার বন্ধুগণ মাতা নত স্বীকার করতে আমরা জানি না আমরা এই কোরআনের জন্য জীবন দেব কোন নাস্তিক বা ইমানের সামনে এক সেকেন্ডের জন্য মাথা নত করব না কি বলেন ঠিক কেন দেখি তো কারা কারা রাজি দু হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখায় দেয় সম্মানিত ভাইরা এই কোরআন ওরা সহ্য করতে পারে না যেহেতু এই কোরআন তো আল্লাহর বাণী কোরআন কার বাণী এই পৃথিবীর যত বিধান আছে এগুলি সব মানব রচিত বিধান এই মানব রচিত রীতি নীতি দিয়ে স্থায়ী কোনো সমাধান আসতে পারে না আর এই মানব রচিত বিধান দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করা হয় অন্যায় করে একজনে বছরের পর বছর শাস্তি ভোগ করে আর একজনে এ কোরআন দ্বীপ যদি বিচার ফয়সালা করা হয় কোনো অপরাধী কোনো ন্যায় ব্যক্তি অপরাধী হবে না ঠিক কি না তার উপরে জুলুম করা হবে না আমার বন্ধুগণ আসুন সেই কোরআন থেকে আমরা আলোচনা শুরু করি কি বলেন ঠিক কি না সম্মানিত ভাইরা আমরা শুনতে এসেছি আল্লাহর কোরআন কি শুনতে এসেছি আল্লাহর কোরআন কালামে রব্বানি কেতাব আজিম কোরআনুল করিম ঠিক কি না যার সমকক্ষ একটি কেতাব আকাশের নিচে জমিনের উপরে আর নাই আমার বন্ধুগণ এ কোরআন আছে বলেই তো আমরা আছি ঠিক কি না এ কোরআন তো মানুষকে জাহান নামের পথ থেকে জান্নাতের পথ দেখাইয়া দেয় এ কোরআন ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় সমাজে এ কোরআন মানুষের মধ্যে সাম্যবাদ তৈরি করতে চায় এ কোরআন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ তৈরি করতে চায় ঠিক না আজকে যারা কোরআন মানে কোরআনের এত্তে বা সঠিকভাবে করে তারাই আজকে বাতিল শক্তির কাছে শত্রু ঠিক কি না কারণ কি এ কোরআন তো আল্লাহর কালাম কোরআন কার কালাম এই কোরআন যারা মানবে দুনিয়ায় সফল আখেরাতেও সফল এ কথা কি আমার না কোরআনে আমার বন্ধুগণ আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুনা বলেন 
فمن تبیع خدایات جب اکتیبا جیت جہراب ای قرآن انو شرن کر بے قرآن رتبا کر بے فمن تبیع مانے انو شرن کر خدایا ای قرآن ایر اللہ پاک بلے چین فلا خوفنا لئیم تا دیر جنب ای دنیا جبنے کنو بھائی تھک بے ناب ولا ہم یحزنون پروکالن جندگی تو کنو ٹنشو نیر پرو جنن ای قرآن من لی شمال ای پار دنیا او پار اللہ جنب ٹھیک کی نا ای جنب مرا دیکھ جیب ای قرآن من تگیب बारीर माया चिरे चेन नई कुरान मानते किया नारीर माया चिरे चेन नई कुरान मानते किया शामाजिर माया चिरे चेन देशेर माया चिरे चेन नई कुरान मानते कि और तेर माया चिरे चेन चक्रीर माया चिरे चेन टकर माया चिरे चेन एमुन किनी जेर जीवन टा पर जन तल्ला जन्नो बिलिन कर दिए चेन तो वो एक सेकेंड रे जन्नो बातिल शम्ने बातिल शक्तिरी शम्ने माधानो तो करें नहीं ठीक किना बोले अमार बंदोगन ए जन्नो रा चाय ए कुराने रालो जरुनी बेजाए कुराने र बंदो कुराने रा वाद जरो बंदो हुए जाए नस्तिक बेईमान रा शुने ना तो मधेर मुरुब्बी तुम रतो नाती पुती तो मधेर मुरुब्बी अबू जहाल अबू जहाल ये कुरान बंद करते पारे नहीं अबू जहाल कुराने रालो निभाया दी दे पारे नहीं पेर चिलो तुम रतो अर साऊ पुना तुम रतो अर नाती पुती अबू जहिल ले किसी करते पारे नहीं ये कुराने रालोर स्विच कंट्रोल रिमोट कार हाथे जोरे शोरे बोलो न कार ह कोई जोन कुराने खादेम के तुमरा मार बे कोई जोन कुराने हाफिस के तुमरा मार बे कुछ ही ऊपरे हाफिस के कुरान तो ही नहीं करे दिए सेन पीठ भी ते के एक जोन मार बे दर्ज जोन पैदा हो बे ठीक के ना कुराने एक जोन मुफस्सिर के तुमरा निजातन कर बे दर्ज जोन ना है हजार जोन मुफस्सिर जमीन अल्लाह पैदा कर बे कि बोले ए कुराने आलोटा निभिए दीते संभव ए कुरान हेफाजों तेरे दायित्व तमर अल्लाह नहीं निये चेन क्या निये चेन मानुषेर हाथे चेरे दन नहीं अपना ना पेपर पोत्री का देखे चेन ए मास खाने आगे ढाकर सुपरमार्केट आगुन धल्लो शिकाय जाना है दिले ना हाबी भी है अपनी जाना है दन कुलिया ایوہر ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ ہے پیتی بیر مان اب مندوں نے اللہ پاکتا رسول کے بلچن ہے پیتی بیر مان اب مندوں لے ہے نو بھی اپنی بلون پیتی بیر مانو شرا شنوب آمی نو بھی جیت تمام پیتھ بیر شمست مانوشر جنن تو مادر جنن رسول خوی اللہ رپک کو تکے شجی انی رسول اللہ علیکم جمیعہ آمی رسول تو مادر شکل جنن آما نو بھی شدو مکر جنن اللہ پاک دن نائی نو بھی کے بٹھایا شدو سعودی عرب جنن رسول کے بٹھانا ہوئے نی امریکہ جنن بٹھانا ہوئے نی भारतीय जन्नो बांग्लादेशीर जन्नो शुद्ध पाठनो होए नी तमाम वाल्डेर जन्नो अल्लाह पाका मर रसूल के पाठाय सेन इन्नी रसूलुल्लाही इलाइकुम जमिया निच्चुयामी अल्लाह पक्कुद के मनोनितो रसूल प्रेरितो रसूल तो मादेर शकोलेर जन्नो क्या मत पर जन्तु जतो मानुष आज बे एकुनो जरा से शकुलेर जन्नामी तो मादेर नबी एवं रसूल सुबहान अल्लाह शुद्रंग मक्का बशीरा शनो एक अल्लाह गोलामी करो मथा न तो कारो शम्ने करा जावे ना मुट्टी पूजा कर बे ना शुर्ज पूजा चल बे ना मसेर पूजा चल बे ना गासेर पूजा चल बे ना लात माना तेरे शम्ने मथनों तो कोरा जावे ना किसूई चावा जावे ना आकाशर ज़मीने रिश्रोष्ट जिन्हें अल्लाह शाल्लार शम्ने बंद तुम्हाँ की मथनों तो कोरा लग बे ऐ कथा जखुनी बोलने रसूलुल्लाह मक्का जखुन दिने दवात दिदिशनों कोलने कुराने कथा गुली जखुन बोला शुरू करे दिलेन 
আল্লাহর দিকে মানুষকে যখন নবীজি আহ্বান করা শুরু করলেন দিনের পর দিন রসুল্লাহর কালেমা গ্রহণ করে বেধর্মীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করা শুরু করে দিল দলে দলে কাফের বেইমানেরা তাদের দল ছেড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ শুরু করে দিল সোহানাল্লাহ আবু জেহেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে আবু জেহেল চিন্তা করলো দেখলাম কি আর হইল কি আবদুল্লাহর পুত্র বেটা মোহাম্মদ সাল্লাম নিজেকে নবী দাবি করে নতুন এক ধর্ম নিয়ে সে ইসলাম আর কোরআন দিয়ে দাওয়াত দিচ্ছে আল্লাহকে আল্লাহকে মানতে হবে আল্লাহর নামে সেজদা দিতে হবে আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে হবে এটা কেমন কথা এটা কেমন কথা এটা মানা যায় না রসুলের সবচেয়ে বেশি প্রিয় আপন চাচা আবু তরিব আবু জেহেলও জানত আবু তলেব মোহাম্মদ সাল্লামকে মহব্বত করেন বেশি আবু তলেবের মাধ্যমে রসুলকে থামানোর প্রস্তাব জানালো আবু জেহেল আবু তলেবের বাসায় চলে গেল আবু তলেবের বাসায় গিয়ে মক্কার বিখ্যাত কাফির রসুল্লা কি মক্কা সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে যেই নাফরমান জাহান নামের কি আজও বাংলাদেশে কোরআনওয়ালাদেরকে যারা কষ্ট দিচ্ছে নিঃসন্দেহ ওদের শরীরে আবু জাহিল্লার রক্ত বহমান আছে ঠিক কিনা বাইরা আমার আবু জাহেল চিন্তা করলে এইভাবে যদি আবদুল্লাহর মোহ আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ সাল্লাম তার দিনের প্রচার করতে থাকে কোরআনের কথা বলেই যায় ইসলামের কথা বলে জাল্লার দিকে মানুষকে ডাকে আমরা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি তার কথা শুনে বেদরমিন আমাদের দল ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করছে এইভাবে যদি চলতে থাকে দুদিন পরে তোমার আমার এই ধর্মের নাম নেওয়ার মতো একটা লোকও মক্কায় খুঁজে পাওয়া যাবে না সিদ্ধান্ত না হল রসুল্লাহ আপন চাচা আবু তলিবের বাড়িতে চলে গেল আবু জাহেল আবু তলিব গিয়ে গিয়ে বলছেন ও আবু তলিব রে তুমি তো ভালো করে জানো আমরা আমাদের দেবদেবীর পূজা করি লাত মানাতকে সেজদা করে তোমার ভাতিজ আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ যেই কাজ শুরু করেছে এটা তো সহ্য করার মতো নয় আমাদের দেবদেবীর বিরোধিতা করছে এক আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে পড়তেছে এক আল্লাহকে সেজদা দিতে বলতেছে এটা কেমন কথা সূর্যের পূজা করা যাবে না চন্দ্রের পূজা করা যাবে না আগুনের পূজা মাছির পূজা গাছের পূজা এগুলি করা যাবে না আমাদের রীতিমতো পূর্বাপুরুষ আর দাদার নানার ধর্মের উপরে সাগাত করছে আবু তালিম রে এখনো সময় আছে আমি বিশ্বাস করি তুমি তোমার জীবনের চাই তো মোহাম্মদকে বেশি ভালোবাসো কারণ তুমি তোমার নিজের ছেলে কি রাতের বেলা তোমার আপন ছেলে আলীকে তোমার জন্মের ছেলে আলীকে বিছানা আলাদা করে সয়া রেখেছ আর আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ সাল্লামকে তুমি বুকের মধ্যে আগলে রেখে ঘুম পাড়া দিয়েছ আমি বিশ্বাস করি মোহাম্মদকে তুমি বেশি ভালোবাসো সুতরাং তুমি যেটা বলবে মোহাম্মদ শুনবে মোহাম্মদকে বলে দিও এর থেকে যেন সরে যায় ইসলামের দাওয়াত থেকে যেন সরে যায় কোরআনের কথা বলা থেকে যেন সরে যায় আল্লাহর দিকে মানুষকে যেন না ডাকে আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে যেন না বলে সে এজন্য সে যা চায় আমি আবু জেহেল ঘোষণা দিলাম তারে তাই দেওয়া হবে এই মক্কায় কি চায় এই মক্কায় যদি নারী চায় আমি আবু জাহাল থেকে নারী দেব এই মক্কায় যদি বাড়ি চায় বাড়ি দেব এই মক্কায় যদি সম্পদের মালিক হতে যায় আমি তাও দিয়া দেব এই মক্কায় যদি সর্বময় ক্ষমতাও চায় আমি আবু জেহেল ঘোষণা দিলাম আমি তারে ক্ষমতা দিয়ে দেব তবু সে যেন এই পথ থেকে সরে আসে আমাদের লাত মানাদের বিরুদ্ধে যেন না বলে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যেন না বলে আমার ধর্মের লোককে নিয়ে তার ধর্মের মধ্যে যেন সামিল না করে কালেমা পড়ায় আমার মুসলমান না বানায় যা চায় আমরা তাই দিয়ে দেব আমার রসুল কি এক সেকেন্ডের জন্য রাজি হয়েছিলেন না এরকম প্রলোভন গোটা পৃথিবীতে আজও বাতিল শক্তিরা কোরআনের খাদেমদেরকে দিয়েছিল একটা সেকেন্ডের জন্য গ্রহণ করেন নাই বন্ধুগণ আমার রসুল্লাহ কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন হাজরাতি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আবু তলেবের ঘরে যখন প্রবেশ করলেন 
আবু জেহেল বলছে বাবাজি এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে আবু জেহেল আমার ঘরে ছিল আমাকে এই এই কথা বলেছে তুমি যা শুরু করেছ আবু জেহাল তো সহ্য করতে পারে না তুমি লাত মানাতের বিরুদ্ধে বলো তুমি কোরআনের কথা বলো ইসলামের কথা বলো মানুষকে আল্লাহর মুখে করো আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাও দিনের পরে দিন তোমার ধর্মে মানুষগুলি দীক্ষা নিচ্ছে ইসলাম গ্রহণ করছে আবু জেহেল এইভাবে সে আমাকে বলে গেল এইটা করা যাবে না আমিও বলি বাবা যা করো একটু হিসাব করে করো তোমার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় আমি আবু তলেব কিন্তু সহ্য করতে পারবো না বাবা জি একটু কন্ট্রোলে করো তুমি কি চাও এই মক্কায় আবু জেহেল সমুখী ঘোষণা দিয়েছে তুমি মক্কায় নারী চাও বাড়ি চাও অর্থ চাও সম্পদ চাও এমন কি ক্ষমতাও যদি চাও আবু জেহেল তাও দিয়ে দেবে বিনিময় এই পথ থেকে তুমি সরে আসো কোরআনের দেওয়ার দেওয়া বন্ধ করে দাও নবীজি বললেন চাচাজি শোনেন আবু জেহের আপনার কাছে এই কথাগুলি বলেছে এই মক্কায় নারী আর বাড়ি এই মক্কায় প্রতিপত্তি সম্পত্তির মালিক যদি আমাকে বানায় দেওয়া হয় আমাকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় এটা তো ওদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ওদের পক্ষে যেটা অসম্ভব যেমন আকাশের সূর্যটা যদি আমি নবীর এক হাতে এনে দেয় আর এক হাতে যদি আমার সূর্যটা চন্দ্রটাকে এনে দেয় তবু এটা যদি সম্ভব হয় আমি নবীজি ঘোষণা দিলাম আমার দিনের দাওয়াত থেকে কোরআনের প্রচার থেকে বিন্দু পরিমাণ সরে দাঁড়াবো না নবীজির দাওয়াত চলছেই চলছে সোহার আল্লাহ আবু জেল দেখলো কোনো কিছুতেই তো থামে না এই বাঁধ কোরআনের স্রোত দাবিয়ে রাখার মতো নয় কোরআনের প্রচার যত বাড়ছে ইসলামের প্রচার তত বাড়ছে দিনে দিনে দিনের পর দিন বেধর্মীরা কালেমা গ্রহণ করছে আর মুসলমানের দল ভারী হয়ে যাচ্ছে বন্ধুগণ আমার আবু জাহাল দেখলো সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না সোজা আঙ্গুলে যখন ঘি উঠবে না আঙ্গুলটা বাঁকা করা লাগবে নরম ভাষায় বুঝাইছি প্রস্তাব দিয়েছি কোনোটাই মোহাম্মদ মানে না জরুরি মিটিং কল করলো ওই মক্কায় যত কাফের নেতা ছিল আবু লাহাব উদ্বার সাহিব মোগেরার মতো কাফের নেতাদেরকে ডাকলো জরুরি কল জরুরি মিটিং কল করলো কে কোথায় আসো জলদি করে চলে আসো মক্কার দারুণ্য দোয়া একটি গোপন কাফেরদের গোপন বৈঠক শালা বৈঠকখানা যেখানে ইসলাম বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বর্তমানে পৃথিবীতে এরকম স্থান আছে না আছে না ইসলামের কিভাবে ক্ষতি করা যায় কাকে কিভাবে জব্দ করা যায় কাকে নজরদারিতে রাখা যায় এরকম পরিকল্পনা হয় কি হয় না বন্ধু আমার আবু জাহান কাফির লিডারদের কি কাফির নেতাদের কি সকলকে কল করলো গভীর রাত গভীর রাতে সকলকে দাওয়াত দিল ডাকলো আবু জেহেলের কথার প্রেক্ষিতে আবু জেহেলের নির্দেশ পাওয়া মাত্র সকল কাফের বেইমানের আনে তারা ছুটে আসলো দারুণ্য দোয়ায় গভীর রাত নেতারা বলছে নেতাজি আবু জাহাল আপনি আমাদেরকে কেন ডেকেছেন এই গভীর রাত আবু জাহাল বলছে তোমরা কি দেখো না এই মক্কায় আবদুল্লার পুত্র বেটা মোহাম্মদ এসেছে এক নতুন ধর্ম নিয়ে ইসলাম যে ইসলামের প্রচার এমন ভাবে করতেছে দিনের পর দিন বেধর্মীরা আমাদের দল থেকে বের হয়ে কালেমা ঘুরে কালেমা গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে যেভাবে চলতেছে যেভাবে করতেছে আমরা যদি বাধা না দিই আমরা যদি একে রুখ একে যদি রুখে না দাঁড়ায় এর বিরুদ্ধে তাহলে মনে রেখো দুদিন পরে তোমার আমার এই ধর্মের নাম লাত মানাতের নাম নেওয়ার মতো একটা লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না নাউজুবিল্লা একটা লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না কাজী নেতারা ওই যে নেতারা আসছে বললো কি করিতে হইবে কি করিতে হইবে আপনি আমাদের বলেন আবু জেহেল বললো জাগতে হবে নেতারা সব জেগে গেল আবু জেহেল বলল সিদ্ধান্ত একটাই ওদের পরামর্শদাতা তো ইবলিস ওদের মূল পরামর্শদাতা কে ইবলিস ইবলিসের কথা ছাড়া পেশাব করে না কথা বুঝে আসছে আমার বন্ধুগণ আবু জেহেলকে আবু জেহেল বলছে এর উত্তরণের এই বিপদ থেকে উত্তরণের একটাই সমাধান আগামীকাল সকালবেলা এই মক্কা থেকে শুধু নয় দুনিয়া থেকেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে চিরবিদায় করে দিতে হবে 
মোহাম্মদ সাল্লামকে মেরে ফেলতে হবে তাইলি বালাই শেষ আমাদের চিন্তা শেষ আপনারা বলেন পারবে পারবে আবু জাহিল্লাহকে তো দুইটা কিশোর মাজ এবং মওয়াজ দুনিয়া থেকে বিদায় করে জাহান নামের ঠিকানায় পাঠায় দিয়েছিলেন মাজ এবং মওয়াজ বদরের ময়দানে আল্লাহ তোমাদেরকে আমি অবশ্যই বদরের ময়দানে সহযোগিতা করেছি সাহায্য করেছি যেই সাহায্যের কারণে তোমরা বিজয় পেয়েছো সোবাহান আল্লাহ ইসলামের প্রথম যুদ্ধ প্রথম বিজয় কেমন বিজয় নবীর হাতে অস্ত্র নাই সাহাবি মাত্র তিনশো তেরো জন কয়জন তিনশো তেরো জন এদিকে হাজারের উপরে আবু জেহেল বড় বড় লিডাররা সব নেমে গেছে তাদের সঙ্গে অস্ত্র ঢাল সুরাত বল্লভ তরবারি তীর কত কিছু সাহাবিদের সামনে এতগুলি অস্ত্রি শস্ত্রি সজ্জিত কাফের বেইমানেরা নেমে গিয়েছে নবীর সাহাবিরা তো ভয় পেয়ে গেলেন হুজুর আজকে মনে হয় ধরা খেয়ে যাব আজকে আমাদের আর কোন রক্ষা নাই যদি আজকে ধরা পড়ে যায় এই মদিনা ইসলাম টিকবে না এর উপরে সেনা সদস্য অস্ত্র নিয়ে সবাই নেমে গেছে আর আমার সাহাবিরা খালি হাতে নবীজি ভয় পেলেন না এই হাঁটু দুটো বদরের ময়দানে গেড়ে দিলেন আল্লাহর কাছে দুহা তুজু করলেন হাদিস শরীফ এসেছে সাহাবাই কেরাম বলেছেন আল্লাহ পাকের নবী এত উঁচু করে হাত উঠাইয়াছিলেন রসুল্লার এই পবিত্র বগল মোবারকের নূর গুলি চমকাচ্ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম নবীজি চিন্তিত ছিলেন আহা আমার সাহাবিরা যদি দুর্বল হয় যদি ভয় পায় কাদের নিয়ে যুদ্ধ করবো আল্লাহ তোমার সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নাই সাহায্য আল্লাহ করেন নাই আল্লাহ পাক বলছেন অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বিবাদেন বদরের ময়দানে আর তোমরা ছিলে দুর্বল একদম উইক পার্টি দুর্বল পার্টি তোমাদের মতো অসহায় আর কেউ ছিল না সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ শোকর আদায় করো আল্লাহ পাক বলছেন হাবিব জিবরিল রে আমার হাবিব আমার কাছে হাত উঠেছে আমার হাবিব আমার কাছে হাত উঠেছেন তুমি আমার হাবিবের জন্য সহযোগিতা করো ফেরেস্তা নাজিল করো আকাশ থেকে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন আকাশ থেকে আমি জিবরিলের মাধ্যমে ঘোষণা দিলাম তিন হাজার ফেরেস্তা লগে লগে নামায় দাও সঙ্গে সঙ্গে কয় হাজার তিন হাজার ঈদ তাকুল মুমিনিন আপনি যখন মোমেনদেরকে বলছিলেন এই ব্যাপারে আর আমি তখন নাজিল করলাম কি তিন হাজার ফেরেস্তা আপনারা বলুন বদরে আবু জেল্লের সাইজ করতে তিন হাজার ফেরেস্তা লাগে জিবরিল আমিন যদি একটা ডানা দিয়ে একটা থাপ্পড় মারে আবু জেহেল্লের গোষ্ঠীর কোনো খবর থাকবে থাকবে না কিন্তু নবী যেন ভয় না পান নবীজির সঙ্গে থাকা সাহাবাহ কেন নবীজির সঙ্গে থাকা সাহাবিরা যেন তাদের মধ্যে যেন শক্তি সঞ্চার হয় তারা যেন ভয় না পায় এই জন্য আল্লাহ পাক তিন হাজার ফেরস্তা নাজিল করলেন পরবর্তীতে আল্লাহ জানায় দিলেন শুধু তিন হাজার নয় আল্লাহ পাক জানায় দিলেন যে আল্লাহ পাক নাজিল করলেন বেখামসাতে আলা ফিমিন আলমালাইকা পাঁচ হাজার ফেরস্তা তিন হাজার নয় পাঁচ হাজার ফেরেস্তা এত সংখ্যক ফেরেস্তা নাজিল হতে ছিল ফেরেস্তা নাজিলের কারণে সূর্যটা আবডালে পড়ে গেল গোটা ময়দান গোটা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল সূর্যটা আবডালে পড়ে গেল সাহায্যের হাত কে দিয়েছেন সাহায্য দরিয়া কে নাজিল করতেছেন সে আল্লাহ আজও আসেন না ময়দানে নামে গেল সাহাবিরা যুদ্ধ শুরু হলো মাজ এবং মওয়াজ যুবক না কিশোর হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের ভাতিজা রসুল্লাহ সাহাবি আব্দুর রহমান ইবনে আউফের ভাতিজা ওই দুইজন কিশোর কৌশল করে রসুল থেকে যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে ময়দানে নেমেছিল আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তার চাচা 
ওই মাজ এবং মোহাম্মদ বদুরির ময়দানে নেমে তার চাচা আব্দুর রহমান ইবন আউফকে বলছেন চাচা জি এই বদরে আজকে নেমেছি একটা লোককে কেন্দ্র করে আপনি ওই লোকটারে সিনাইয়া দেন আবু জাহিল্লা কোনটা আবু জাহিল্লা কোনটা ওইটারে চিনাইয়া দেন আমরা শুনেছি রসুল্লাহ কে আল্লাহর নবী কে আমাদের নবী কে মক্কায় সবচাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছে ওই আবু জাহিল্লা और एक दें और टार्गेट रेखे और जो मैदान अनुमति नहीं पीछने कतगुल बाबरी देखा जाए लोकटार नाम अबू जहाल बोलते देरी सिंह शाहबक मत दौर दीते देरी नाई दू जन भाई माज एवं मोहम्मद द्रुत गति विद्युत मत द्रुत गति दौड़े दिया আবু জেহেলের কাছে গিয়ে একজনে এক হাত আর একজনে পা হাত ধরে কতক্ষণ লড়াই করে এই দুনিয়া থেকে আবু জেহেলের মাথাকে গর্দান থেকে আলাদা করে জাহান নামের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দিল এই আবু জাহাল আমার রসুলকে সবচাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছে মক্কায় হুজুরের গলার মধ্যে গামছা লাগিয়ে টান দিয়েছে হুজুরের চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেছে চোখ দুটি উল্টে পড়ে যেতে চেয়েছে একটাই মাত্র অন্যায় রসুল এই কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছে কোরআনের কথা বলছে আমার ভাইয়েরা আবু জাহান সিদ্ধান্ত নিল কবির রাতে তার অন্য দোয়ায় এই মক্কা শুধু নয় তামাম দুনিয়া থেকে আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদকে বিদায় করে দেওয়া হবে আগামীকাল সকালে সূর্য ওঠার আগে শুধু এই সিদ্ধান্তই রায় হলো না এই সিদ্ধান্তই পাশ হয় নাই সঙ্গে সঙ্গে সেনা মোতায়েন করে দিল কাফের সেনা যাও ঘরটা ঘেরাও করো নবীজি যেন বেরিয়ে যেতে না পারে ঘরটা ঘেরাও করো আমার বন্ধুগণ এই ধরনের নজরদারি বর্তমানে আছে না আচ্ছা যারা এই কোরআনের কথা বলে তারা এই নজরদারিতে পড়ে যায় আমরা তোমাদের নজরদারি ভয় পাই না তোমরা গজবের নজরদারি আল্লাহর গজবের নজরদারিকে ভয় করো কি বলেন ঠিক কি না বন্ধুগণ আমার রাসুলে মাকবুল সাল্লাম ঘুমাচ্ছিলেন রাতের অন্ধকারে গভীর রাতে নবীজি ঘুমাচ্ছিলেন অথবা আরাম করছিলেন নবীজি আদু জানেন না যে এই সিদ্ধান্ত নবীর ব্যাপারে নেওয়া হয়েছে গভীর রাতে এই রাতে আবু জেহেল দারুণ দোয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাকে মেরে ফেলবে নবীজি জানতেন না নবীজি জানতেন না কোনো মানুষ জানতেন না পাবনার এই সুজনগরের প্রিয় মুসলমান ভাইরা আপনারা জবান খুলে বলুন তাবু জেহেলের সিদ্ধান্ত দুনিয়ার কেউ দেখে নাই কে দেখেছে আল্লাহ পাক বলছেন রাবু জাহেল সন তুই সিদ্ধান্ত নিয়ে জমান নবীকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবি আমার নবীকে তুই মেরে ফেলবি রে আবু জাহাল আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম আমার নবীকে আমি বাঁচিয়ে রাখব আমার নবীকে হত্যা করা তো দূরের কথা একটা পশমের ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারবি না কে হেফাজত করবেন আল্লাহ হজরাতে জিবরিল কে ডাক দিলেন জিবরিল কোথায় তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমার রসুলের ঘরে আমার রসুলের ঘরে জিবরিল কে আল্লাহ পাক পাঠায় দিলেন হজরাতে জিবরিল নবীর ঘরে চলে আসলেন গভীর রাত রাতের শেষ অংশে ঘরের দরজায় সে হাজরাতে জিবরিলা বিন নবীকে সালাম বললেন আসসালামু আলাইকা নবী আল্লাহ রসুল আল্লাহ নবীজি সালামের জবাব দিলেন হাজরাতে জিবরিলকে লক্ষ্য করে বলছেন জিবরিল রে ভাই তুমি আমাকে শোনাও মানুষ যখন গভীর রাতে ঘুমিয়ে যায় এই অবস্থায় কেউ কি কারো ঘরে আসে নাকি এই নিদ্রাচ্ছন্ন গভীর রাতে শেষ রাতে खबर अपनारिराट संबाद হুজুর আকর্ষণ আকর্ষিত হয়ে গেলেন নবীজি বললেন জিবরিল রে গভীর রাতে আবার কিসের খবর কি সংবাদ নিয়ে এসছো তাড়াতাড়ি বলো জিবরিল আমিন বলছেন সংবাদ হল আপনি তো জানেন না আপনি নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন 
আজকে এই রাতে একটু আগে মক্কা দারুল নদোয়াতে কাফের বেইমানদের নেতৃত্বে আবু জেহেলের নেতৃত্বে এই সিদ্ধান্ত পাস হয়েছে এই রায় ঘোষণা হয়েছে আপনাকে দুনিয়ায় রাখবে না আগামী কাল সকাল বেলা সূর্য ওঠার আগে দুনিয়া থেকে আপনাকে বিদায় করে দেবে আপনার অপরাধ হলো কোরআনের কথা বলেন ইসলামের কথা বলেন আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকেন এই কারণে আমার বন্ধুগণ হজরাতে জিবরিল বলবেন এই মাত্র আমাকে আল্লাহ পাক এই খবরটা পৌঁছায় দিতে বলেছেন পাশাপাশি এই নির্দেশ দিয়েছেন হুজুর এই মক্কায় আপনি থাকবেন না এক্ষুনি রাতের আদারে আপনি এই মক্কা ছেড়ে মদিনার পথে হিজরত করুন হুজুর আপনি মদিনায় চলে যান এই মক্কায় আপনি থাকতে পারবেন না সকালবেলা কাফের আপনাকে পেলেই যেখানে পাবে সেখানেই মেরে ফেলবে এই মুহূর্তে আপনার ঘরের চতুর্দিকে ওরা নজরদারি করে রেখেছে আপনার ঘরটাকে ঘেরাও করে রেখেছে বন্ধুগণ আমার নবীজি যখন এই খবরটা শুনলেন গভীর রাত এই খবর শোনা মাত্র হুজুরের চেহারাটা মনিল হয়ে গেল হুজুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল চেহারা মলিন হয়ে গেল নবীজি কিছুই বলতেছেন না হাজরাতে আলীকে ডাক দিলেন আলী রে শোনো কোথায় তুমি চলে আসো আমার কাছে হাজরাতে আলী নবীজির ডাকে সারা দিলেন আমি হাজির হুজুর আমাকে ডেকেছে কি জন্য ডেকেছেন বলেন নবীজি বলছিলেন ও আলী রে তুমি তো জানো না আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত না হয়েছে আমার মেরে ফেলবে কোরআনের কথা বলি ইসলামের কথা বলি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে অপরাধের কারণে আবু জেহেলের গোষ্ঠীরা খেপে গেছে আমাকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেরে ফেলবে ও আলী আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপরে নির্দেশ এসেছে এই মক্কা আমি থাকবো না এই মক্কা আমার আর থাকা হবে না আমি মদিনায় চললাম তুমি একটা কাজ করো আমার এই বিছানার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে যাও হাজরাতে আলী রসুল্লাহর বিছানার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন শুয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ পরে নবীজি দেখতে পাচ্ছেন হাজরাতে আলীর চোখের থেকে দর দর করে পানিগুলি বেরিয়ে গেল নবীজি জিজ্ঞেস করলেন আলী রে ব্যাপার কি কাফেরদের কথা শোনালাম তোমার চোখ দিয়া পানি বের হলো ও আলী তুমি কাফেরদের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছো নাকি সকালবেলা আমি আমার ঘরে আমি নবীজি থাকবো না আমার বিছানায় তুমি শুয়ে থাকবে কাফের বেইমানেরা তরবারে নিয়ে ঢুকে আমি নবীজি বিছানায় শুয়ে আছে এইটা চিন্তা করে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে আলী এই ভয় কানতেছ না কি হাজরাত আলী বলছেন আপনি কেমন কথা বলেন এই পৃথিবীতে আমি আলী তো যেমন তেমন মানুষ নয় আমি আলী তো আসাদুল্লাহ আল্লাহর সিংহ আল্লাহর বাঘ তামাম পৃথিবীর কাফেরদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে বাঘ বানিয়েছে আমি তো বাঘ আমি সিংহ আপনারা বলেন বাঘেরা সিংহরা কোনো প্রাণী ভয় পায় বাঘকে সিংহকে খাসায় বন্দি করে রাখতে হয় ঠিক কি না এই কোরআনেরও রয়েছে জমিনে কিছু বাঘ এই কোরআনের বাঘ আছে জমিনে এই কোরআনের বাঘদের হংকারে নাস্তিক বেইমানরা সহ্য করতে পারে না ঠিক কি না হজরাত আলী বলছেন হুজুর আমি তো আসাদুল্লাহ আমি আল্লাহর সিংহ আল্লাহর বাঘ আমি ভয় পাবো কাফেরদেরকে প্রশ্নই ওঠে না হুজুর এটা কেমন কথা বললেন আপনি আমি তো আল্লাহর বাঘ কাফেরদের জন্য নবী জি বললেন তাহলে তুমি কেন কান্দ তোমার চোখে কেন বানি হাজরাত আলী বলছেন আমার চোখে আমার অজান্তে পানি চলে এসছে যখন আমি শুনতে পেলাম দয়ার নবী রহমতের নবী মায়ার নবী এই মক্কায় আর থাকবেন না আগামী কাল সকাল বেলা এই মক্কায় আপনার আপনার সঙ্গ আমরা পাবো না আপনার দিদার আমরা পাবো না আপনাকে আমরা পাবো না আপনার থেকে মাহরুম হয়ে যাব রহমতের নবী থেকে মাহরুম হব এই দুঃখে এই কষ্ট আমার কলি যায় ব্যথিত হয়ে চোখের থেকে পানি ঝরছে নবীজি বলছেন আলী রে সনব এটা যদি তোমার ইমানের কথা হয় এটা যদি তোমার 
ভালোবাসার কথা হয় নবীর প্রেমের কথা হয় ভালোবাসার কথা হয় ও আলী তোমাকে দুনিয়ায় বসে আমি ঘোষণা দিলাম কেমতের দিন লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ভেতরে আমি নবীজি তোমার হাত ধরে তোমার জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেব নবীজি ঘরের থেকে বের হচ্ছেন হাজরাতে জিবরিল আমিন বলছেন হুজুর এই অবস্থায় তো আপনি বের হইতে পারবেন না আপনার ঘরটা ঘেরাও দিয়েছে কাফেরেরা আপনি তো এই মুহূর্তে বের হতে পারবেন না আপনি একটি কাজ করুন মুখে আপনার হাতের মধ্যে এক মুষ্ট বালি নেন সফাত তাফাসিরের মধ্যে সুরাল ফালের তাফসির এসে যে হাজরাতে জিবরিল আমিন রসুল্লাহর হাতে এক মুঠো বালি নিতে বললেন নবী যে এক মুঠো বালি হাতে নিলেন শাহাতিল বুজু বলে তিনবার ফুক দিয়েছেন এই বালুগুলি রসুলের ঘরে চতুর্দিকে দাঁড়ানো কাফেরদের চোখে চোখে পৌঁছে গেল আপনারা জবাব দেন হাতির মধ্যে যদি বালু নেয় এই বালুগুলি ফুক দিলে তো এক মুখে যাওয়ার কথা ঠিক না এক মুখে যাওয়ার কথা কিন্তু এই এক মুখে না গিয়া এই বালুগুলো রসুলের ঘরের চতুর্দিকে দাঁড়ানো কাফেরদের চোখে চোখে কে পৌঁছাইয়া দিয়েছে পরবর্তীতে আল্লাহ পাক স্মরণ করাই দিলেন কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার রসুলকে স্মরণ করাচ্ছেন হাবিবে হে শুনুন নবী আপনি তো নিক্ষেপ করেন নাই যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন তার মানে কি আপনি শুধু ফুক দিয়েছিলেন বালু কনা এই বালু হাতের মধ্যে নিয়ে আপনি শুধু ফুক দিয়েছিলেন আপনার ফুক দেওয়া বালুগুলি তো এক মুখী সামনের দিকে চলার কথা ছিল ঠিক কিনা কিন্তু আপনার ঘরের চতুর্দিকে দাঁড়ানো কাফিরদের কাফির সেনাদের চোখে চোখে পৌঁছে কে দিয়েছে আমি আল্লাহর কুদরাত আমার বন্ধুগণ চোখে যদি বালি যায় কিসের পাহারা কিসের কি চোখে গেছে বালি এখন কাফের সেনারা দুহাত উঁচু করে চোখ ডোলা শুরু করছে হাজরাতে জিবরিল বলছেন হুজুর এই তো সুযু ওরা হাতের কনুই জাগিয়েছে আপনি কনুর নিচ থেকে এই মুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েন কৌশল করে রসুলকে বেরিয়ে নিলেন জিবরিল আমিন হাজরাত আল্লাহর ইশারায় আল্লাহ পাকের ইশারায় হাজরাতে জিবরিলের মাধ্যমে বন্ধ কর আমার নবীজি বেরিয়ে গেলেন হাজরাতে জিবরিল চলে গেলেন নবীজি হাজরাত আবু বকরের ঘরের সামনে গিয়ে একটা নখ করলেন আবু বকর ডাক দিলেন আবু বকর আবু বকার এ আবু বকর বলে ডাক দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন লাব্বাই কুয়াশা দেয় কে রসুল আল্লাহ আমি তো হাজির নবীজি অবাক দৃষ্টিতে তাকায় রইলেন ব্যাপার কি রাতের শেষ অংশ এখন তো মানুষ ঘুমায় যাওয়ার কথা পাঁচটা দশ পাঁচটা দশটা ডাক দেই নাই একটা ডাক দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর ঘরের দরজা খুলেছে আবু বকর রে তুমি আমাকে বলো তুমি কি ঘুমাও নাকর বলছেন আল্লাহর কসম করে বলি যেদিন আমি শুনতে পেয়েছিলাম এই মক্কায় আপনি থাকতে পারবেন না কোনো না কোন সময় মদিনায় হিজরতের পারমেশন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে পারে আর ওই হিজরতের সথি হিজরতের সঙ্গে আমি আবু বকর হতে পারব যেদিন থেকে এই খবর আমার কানে পৌঁছেছিল আল্লাহর কসম ওই দিন থেকে আমি আবু বকর আমার জীবনে যতগুলি রাত এসেছে কোন রাতে আমি আবু বকর বিছানায় গা লাগাইয়া ঘুমাই নাই আমি আবু বকর যদি বিছানায় গা লাগিয়ে ঘুমিয়ে যাই আপনি নবীজি রাতের কোন অংশ এসে আমাকে ডাক দিতে থাকে যদি হুজুর আপনি এসে আমাকে বারবার ডাকে দরজা খুলতে যদি দেরি হয়ে যায় বেয়াদবি হবে এই চিন্তা করে না ঘুমায়া সারা রাত দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া হেলান দিয়া ঘুমায়াছি নবীজিকে নিয়ে হাজরা তাও বকর বেরিয়ে পড়লেন মদিনার পথে হাঁটতে ছিলেন মক্কা থেকে জবালে ছুর গারে সুরের কাছে যখন নবীজি উঠলেন বাহার বে বড্ড ক্লান্ত দিনের আলো প্রকাশ পেল হাজরাত আবকর দেখছেন সূর্য উঠবে দিনের আলো প্রকাশ পেয়েছে নবীজিকে বলছেন ইয়ারা সুর আল্লাহে আমরা এখন হাঁটা বন্ধ করি সামনে যদি আগাতে থাকি নিঃসন্দেহে আমরা ধরা পড়ে যাব 
হুজুর আমরা এই গুহার মধ্যে গুহাটা সাফ করে আমরা একটু গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নেই হুজুর আপনি এখানে দাঁড়ান এনতে যা করেন পাহাড়িয়া গুহা সাপ বিশ্ব থাকতে পারে পোকা মাকড় থাকতে পারে আমি সাফ করে দিয়ে আসি হাজরা তেমকর গুহা সাফ করে রসুল্লা কি নিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকলেন হুজুর বললেন আবু বকর রে সারা রাতে তেমন ঘুম হয় নাই এত বড় পাহাড় বে বে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি জবালে ছুর কত উঁচু পাহাড় যাকে যার যেই পাহাড়টার অর্ধ পর্যন্ত গাড়ি তুলতে হয় আমি তো সাহস করি না এত বড় পাহাড় দেখে অবাক সেই জাবালের সুরে হাঁটতে হাঁটতে রসুল গেলেন আবু বকরকে বলছেন আবু বকর তুমি একটু বসো তোমার উরুর উপরে আমি মাথা রেখে একটু ঘুমাই রাতে ঘুম হয় নাই পাহাড় বে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আবু বকরের উরুর উপরে মাথা রেখে আল্লাহ রসুল বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহাম ঘুমিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ পরে নবীজির ঘুম বাংলো হুজুরের কপাল মোবারকের চোখের পানি বলল আবু বকরের হুজুর তাকায় দেখেন ঘুম ভেঙে দিলেন নবীজি তাকায় দেখেন আবু বকর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্দে নবীজি বললেন আবু বকরে ব্যাপার কি তুমি কান্দেস কেন বাড়ির কথা মনে পড়লো নাকি স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা মনে পড়লো নাকি হাজরা তাও বকর বলছেন হুজুর এ কেমন কথা শোনালেন সেদিন থেকেই তো আমি আমার পরিবার স্ত্রী পুত্র সকলের মায়া ত্যাগ করেছি যেদিন আপনার হাতে কালে মা গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলাম সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার বাড়ি ঘর তামাম পৃথিবীর আত্মীয় স্বজন আমার পরিবার সদ্য সব কিছু আপনি নবী আর আল্লাহর কুদরতি কদমে কোরবান করেছি তাহলে আবু বকর তোমার চোখে পানি কেন দুটি বর্ণন এসছে হাজরা তাও বকর বলছেন হুজুর বিষক্ত সাপের সবলে আমার শরীরে যন্ত্রণা বেরিয়ে গেছে আমার শরীরের ভেতরে যন্ত্রণা করতেছে আর একটা ভয় আমার মনে কাজ করছে এই গুহাটা এতই অগভীর এতই গু এতই গভীর কম যে এই গুহায় যদি আমরা বসি বসলে পরে মাথা দেখা যায় শরীরে হাঁটু দেখা যায় হুজুর আপনি তো ঘুমায় গেছেন আপনি তো কিছু দেখেন নাই এই গুহার মুখস্থল থেকে কাফেরেরা আনাগোনা করতেছে হাঁটাচলা করতেছে কেউ বলে আর মধ্যে আছে কেউ বলে নাই আমার তো ভয় লেগে গেছে এই মুহূর্তে আপনি নবী স্বামী যদি ধরা খেয়ে যাই কাফেরদের হাতে না জানি কি হয়ে যায় নবীজি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওই গুহার মুখস্থলে কাফেরেরা আনাগোনা করতেছে কাফেরদের হাঁটু আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালু দেখছেন হাঁটু দেখা গিয়েছে হুজুর মনে হয় ধরা পড়ে যাব আল্লাহর হেফাজতের দরিয়া এমনভাবে বেড়াজাল হয়ে তাদেরকে আল্লাহ পাক সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক তাদেরকে আবরণ দিয়ে হেফাজত করেছেন নবীজিও গুহার মধ্যে ঢুকলেন মাকরসাও যাইয়া জাল বুনায় দিল গুহার মুখস্থলে জাল বুনিয়ে দিয়েছে মাকরসা কবুতার যাইয়া ডিম পাইরে দিছে এখন মুখস্থলে যদি জাল বুনানো থাকে জাল পাতা মুখের মধ্যে গুহার মধ্যে যদি গুহার মুখস্থলে যদি জাল পাতা পাতানো থাকে এই জালের মধ্যে যদি কবুতরের ডিম থাকে কোনো কাফের সন্দেহ করবে যে এর মধ্যে কিছু আছে এই জন্য মাকরসা মারবেন না শরিয়াতে ইসলামে কিছু কিছু প্রাণী মারা নিষেধ এর মধ্যে মাকরসা মারবেন না কবুতর মারবেন না আমি কবুতর দেখেছি কাবা ঘরে একশো দুইশো কবুতর নয় হাজার হাজার কবুতর খানায় কাবার পাশে জলা জায়গায় সরকারি সরকারি তহবল থেকে ওদের আদার দেওয়া হচ্ছে খাবার দেওয়া হচ্ছে একটা কবুতরও আল্লাহর বান্দাদের শেষদার জায়গায় বিন্দু পরিমাণ পায়খানা করে না আমি তাকায় দেখেছি যখন মত যেন কাবা ঘরের মত যেন যে উক্তির আজান দেন না কেন জহরের নামাজে রক্ত যখন হয়ে যায় যান শুরু হয়ে যায় আমি দেখতে পেলাম আজান হয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে কবুতর গুলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে জায়গা ত্যাগ করে দেয় জায়গা পরিষ্কার করে দেয় আল্লাহর বান্দার আমাদের ডিউটি শেষ এখন তোরা তোরা এখানে নামাজ পড় তোমরা এখানে নামাজ পড়ো তোমাদের জায়গা আমরা দখল করব না আজান হয়েছে মক্কার কবুতর গুলো সব উড়ে যাচ্ছে যার যার মতো যার যার নিশানায় চলে যাচ্ছে মদিনা মোনাওয়ার এক প্রকার মক্কা মদিনা এক প্রকার পোকা আছে যেই পোকাগুলি এতটুকু ছাই যে এই পোকাগুলো মারা নিষেধ এই পোকাগুলো মারতে নাই আমি মসজিদের নববীর ছাদের উপরে রমজান মাসে নামাজ পড়লাম এই বছরে দেখলাম মসজিদের নববীর খাদ মেরা 
এই পোকাগুলি মারেন না বড় চাটাই দিয়া এই পোকাগুলি কাচিয়ে এক পাশে ফেলে দেয় কোনো পোকা মারেন না আর আরেকটি প্রাণী যে প্রাণীটা মারতে নাই মারা হারাম সেটি হচ্ছে ব্যাঙ ব্যাঙ মারবেন না কারণ ব্যাঙ আমার আপনার উৎপাদিত ফসল ঘরে আনতে বেশ সহযোগিতা করে ব্যাঙ যদি না থাকতো এই জমিনে যত কীট পতঙ্গ আছে পোকামাকড় আছে ফসল যা ফলাই তিন ভাগের দুই ভাগ ওরাই খাইয়া হজম করত কি বলেন ঠিক কি না আমরা ঘরে ঠিক মতো ধান চাল উঠে দিতে পারতাম না সব খাইয়া নাচতে নাবুদ করে দিত ব্যাঙ ওই পোকা মাকড় খায় আর আমাদের রেজেক আল্লাহ হেফাজত করছেন বড় ভূমিকা নমরুদ খোদাদ্রোহী নমরুদ যখন ইব্রাহিম পয়গম্বরকে চরক গাছের উপরে চরে আগুনের কুণ্ডলির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল আগুনে পোড়াইয়া মারবে ব্যাঙ গিয়ে নিজের শরীর থেকে নিজের শরীরটাকে ফিট করে ওই আগুনের কুণ্ডলিতে পেশাব করে দিয়েছিল ব্যাঙের ধারণা হলো আমার পেশাব দিয়ে আমি নমরুদের বানানো জ্বালানো ওই আগুনের কুণ্ডুরি আগুন নিবানোর চেষ্টা করব যদিও আমি জানি আমার ব্যাঙের পেশাবে আগুন নিবে না তবু আমি আল্লাহর পয়গম্বরকে সেক করার জন্য পয়গম্বরকে হেফাজত করার জন্য আমি ব্যাঙ একটু সহযোগিতা করলাম ব্যাঙের পেশাব এই জন্য ব্যাঙ মারতে নাই খুব উপকার এই ব্যাং ব্যাংকে মারবেন না ব্যাংক কোনোদিন মারবেন না ব্যাং উপকার করেছে পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে তিনি বাঁচাতে চেয়েছেন হেফাজত করতে চেয়েছেন বন্ধুগণ আমার রাসুল মাকবুল সাল্লাম যখন নাকি কথা শুনলেন নবীজি হাজরাতি আবু বকুরের মুখের দিকে তাকা আছেন কিছুই বলেন না ইতিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে নবীজিকে জানায় দিলেন হাবিব হে আপনার সাথে আবু বকরকে শোনায় দেন জানায় দেন ও আমার সাথে আবু বকর ভয় পেও না সংকিত হয়ো না ঘাবড়িয়ে যেও না এই গুহার মধ্যে আমি নবী আর তুমি আবু বকর আমরা দুই জন নই আরো একজন আছেন তিনি কে আসতে বলবেন না তিনি কে নবীজি বললেন তুমি ভয় পেও না আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই সে আল্লাহ কি আজও আছেন না নাই সে আল্লাহ আজও আছেন না তাহলে ভয় কিসের ওরা আমার নবীকে গালি দেয় ঠিক কি না ওরা আমার নবীকে গালি দেয় আমাদের জীবনের চাইতে আমার রসুলকে ভালোবাসি নবীকে গালি দিলে কোন মুসলমান সহ্য করতে পারে বলেন সহ্য করতে পারে নবী কি কোনোদিন কাউকে গালি দিয়েছেন আপনারা শুনেছেন যে নবী কোনো কাফেরকে গালি দিয়েছেন কোনো বেইমানকে গালি দিয়েছেন নবীজি গালি দেন নাই নবীজি গালি খেয়েছেন নবীজি কষ্ট পেয়েছেন কাউকে কষ্ট দেন নাই কারোর থেকে প্রতিশোধ নেন নাই ঠিক কি না হোনায়নের রাস্তা দিয়ে রসুল্লাহ হেঁটে যাচ্ছেন সঙ্গে তার বেশ কয়েকজন সাহাবি হোনায়নের দুষ্ট ছেলেরা আমার রসুলকে দেখেই তারা নবীকে ইনসাল করতে শুরু করলো নবীকে গাজলি গালাজ করা শুরু করলো দূরের থেকে নবীজির কানে ওই হুনায়নের কাফের দুষ্ট ছেলেদের এই গালি গালাজের আওয়াজ রসুল্লাহর কানে পৌঁছে গেল নবীজির সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ায় গেলেন নবীজি শুনতে পেলেন এই হুনায়নের রাস্তার কিনারা ওই যুবক ছেলেরা দুষ্ট কাফেরের ছেলেরা আমাকে গালি দেয় শুধু নবীকে গালি দেন নাই কাফেরেরা কাফেরের ছেলেরা আমার আল্লাহকে গালি দেওয়া শুরু করলো আমার কোরআনকে আমার ইসলামকে নবীজি তার সঙ্গে থাকা সাহাবিদেরকে নির্দেশ দিলেন ও আমার সাহাবিরা ওই দুষ্ট হুনায়নের কাফের ছেলেরা ওরা আমাকে গালি দিয়েছে আমি কিছুই বলবো না আমি কিছুই ভাববো না আমি মেনে নিলাম কিন্তু আরা আমার আল্লাহকে কেন গালি দিল আমার কোরআনকে আমার ইসলামকে কেন গালি দিল ওদেরকে ধরো এখন আপনারা বলেন নবীর সঙ্গে থাকা সাহাবিরা হুজুর একটা এজাজত দিতে দেরি নবীর সঙ্গে থাকা সাহাবিরা দৌড় দিতে দেরি কি বলেন দৌড় দিতে দেরি সাহাবিরা তো আরো প্রস্তুত নবীকে গালি দিয়েছ একটারে সারবো না সাহাবিরা দৌড় দিলেন ওই যুবকেরা দুষ্ট হুনায়নের যুবকেরা যখন কাফের যুবকেরা যখন দেখলো নবীর সাহাবির আমাদের পিছিয়ে ধাওয়া করে আসতেছে দৌড় দিচ্ছে ওরা পালায় গেল একটারে যাইয়ে কোনো রকম ধরছে নবীর সাহাবির একটাকে ধরছে ধরার পরে রসুল দূরের থেকেই তাকায় দেখেন সবগুলো পালাইছে একটা মাত্র ধরছে কেমন দয়ার নবী দেখুন রহমতের নবী মায়ার নবী নবীজি দূরের থেকে লক্ষ্য করলেন যেই যুবক ছেলেগুলি দলবদ্ধভাবে আমি রসুলকে গালি দিয়েছে 
সব গুলি পালায় আছে আমার সাহাবিদের দৌড়ানি খাইয়া একটারে ধরছে কোনো রকম নবীজি দেখলেন আমার সাহাবিরা যে সংখ্যায় একটা একটা কিল যদি দেয় ওর শরীরে ধরবে না নবীজি দূরের থেকে হুঁশিয়ারির বাক্য শোনায় দিলেন ও আমার সাহাবিরা যাকে তোমরা ধরেছো আমি দেখেছি খবরদার ওই যুবকের গায়ে একটা ফুলের টোকাও যেন না লাগে আমি রসুলের কাছে নিয়ে আসো আমি নবীজি বিচার করব আমার আসামি আমি বিচার করব রসুল বুঝলেন জানলেন ভাবলেন যে আমি আমার সাহাবিদের মধ্যে যদি বিচারটা সাইড়ে দিই ওরে আলু করতে বানায় দিবে ঠিক কিনা নবীজি বললেন খবরদার ওই যুবকের গায়ে একটা ফুলের টোকাও যেন না পরে আমার কাছে নিয়ে আস এখন নবীর সাহাবিরা তো আল্লাহর নির্দেশ রসুলের নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করেন না ঠিক কিনা ভালো না মন্দ না নবী যেটা না করেছেন সেটা নাই যেটা হ্যাঁ করেছেন সেটা হ্যাঁ কারণ নবীর নিষেধ অমান্য করলে এটা কুপুরি হয়ে যায় নবীর সঙ্গে বেয়াদবি হয়ে যায় আর নবীর সঙ্গে বেয়াদবি মানে ইমান হারা পবিত্র কোরআন বলছে ইমানদাররা তোমাদের গলার আওয়াজ যেন আমার নবীর গলাজের আওয়াজের উপরে না হয় তোমাদের কণ্ঠ তোমাদের সিদ্ধান্ত আমার রসুলের সিদ্ধান্তের উপরে যেন না হয় আমার নবী যেটা বলেন সেটা করো যেটা বলেন না সেটা করো না সোহানাল্লাহ এই আয়াতে কারিমা মসজিদে নবীর সামনে রসুল্লাহ রোজার আথার উপরে এখনও লেখা আছে এখনও এই আয়াতে কারিমা স্বর্ণ অক্ষর দিয়ে লেখা আমি যখন দেখলাম আমার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল এই আয়াতের এখনও মজেজা ওখানে কি বহন করে আয়াতের কি মজেজা এখনও ওখানে আছে সতে নয় হাজার নয় লক্ষ লক্ষ নবীর উম্মতের ওখান থেকে নবীর রোজার পাঁচ দিয়ে যায় নবীকে সালাম জানায় কোনো হড্ডগোল নাই হই হুল্লা নাই তারা হুরা নাই কোনো গলাবাজি নাই আল্লাহর কোরআনের আয়াত ওখানে ফিট করে দেওয়া আছে লা তার ভাও আসুম ভাও কা সাউতের নবী খবরদার ইমানদারেরা আমার নবীর গলার আওয়াজের উপরে তোমাদের কণ্ঠের আওয়াজ গলার আওয়াজ যেন উঁচু না হয়ে যায় সুতরাং আমার নবী যেটা সিদ্ধান্ত দেয় সেটা মেনে নাও ওই যুবককে ধরে আনো রসুলের সামনে ধরে আনা হলো রসুল্লাহ ডান হাত মোবারক দিয়ে ওই যুবকের চুলগুলি ধরলেন আর বললেন যুবক আমার সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে মুসলিম শরীফের বর্ণনা এসছে আমার সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে কয় না আমার ইসলাম তোমার ক্ষতি করেছে না আমার আল্লাহ তোমার ক্ষতি করেছে না আমি তোমাকে গালি দিয়েছি না দেন নাই তাহলে তুমি আমাকে কেন গালি দিলে আমার ইসলামের আমার ইসলামকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করলে আমার আল্লাহকে গালি দিলে কেন আমার কোরআনকে ব্যঙ্গ করলে কেন এখন তো বলার তো কোনো ভাষা নাই ধরা তো খেয়ে গেছে কথা বুঝতে পেরেছেন যুবক অবাক দৃষ্টিতে রসুল্লাহর চেহারার দিকে তাকায় আছে কিছুই বলতে পারেন না নবীজি বলছেন আল্লাহর বান্দা যুবক সনক অপরাধ যেহেতু করেছ ধরাও তুমি খেয়েছ শাস্তি না দিয়ে আমি তোমাকে সারতে পারি না বিচার তো তোমার হবে শাস্তি তো তোমাকে ভোগ করতে হবে তবে আমি ভিন্ন আঙ্গিকে আজকে তোমাকে শাস্তি দিতে চাই সেটা হলো তোমাকে মারধরও করা হবে না জেলবন্দিও করা হবে না আর তোমাকে গালি গালাজও দেওয়া হবে না তাহলে শাস্তি থাকে মারধরও করা হবে না জেলখানায় বন্দি করা হবে না আর গালি গালাজ বন্ধ কথাও বলা হবে না তাহলে শাস্তি রাখি যুবক চিন্তা করলেন সর্বনাশ কেমন শাস্তি হুজুর দিবেন আমি তো বুঝতে পারলাম না রসুল বললেন আজকে ভিন্ন আঙ্গিকে তোমাকে শাস্তি দেব সেটি হচ্ছে আমি যেই শব্দগুলি তোমাকে বলতে বলবো হুবহু ওই শব্দগুলি তোমার মুখ থেকে বলবে এটাই তোমার শাস্তি সোহানাল্লাহ বলবেন না যুবক চিন্তা করে এটা একটা শাস্তি হইল হুজুর যতক্ষণ বলার আমি ফজর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বলতেই থাকব পিঠের উপরে শুরু মাইন না পরে কথা বুঝতে পেরেছে পিঠের উপর শুধু মাইন না পরে পিটার না পরে যা বলবেন হুজুর আমি বলতেই পারব যুবক তো বুঝতে পারেন আমার রসুল কি হেক মত খাটিয়েছেন নবীজি চুলগুলি ধরলেন রসুল্লাহ বললেন আল্লাহর বান্দা যুবক তুমি কি প্রস্তুত আছো আমার শাস্তি নেওয়ার জন্যে যুবক বললেন হুজুর আপনি কি বলতে বলবেন আমাকে বলুন আমি বলে দেই নবীজি বললেন সর্বপ্রথম তুমি বলো আল্লাহ একবার যুবকটি বলল আল্লাহ একবার নবীজি বললেন আল্লাহ একবার আবার বলো আল্লাহ একবার যুবক আবার বলল আল্লাহ একবার নবীজি বলছেন বলো আল্লাহ 
যুবক বলে ফেললেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই ভাবে নবীজি আযানের সব শব্দগুলি একটা একটা করে যুবকের মুখ থেকে উচ্চারণ করায় নিলেন যুবকের মুখ থেকে উচ্চারিত হলো আযানের সব শব্দগুলি রাসূল তাকে ছেড়ে দিলেন যাও যুবক তোমার অপরাধ শেষ তোমার শাস্তি শেষ যুবক যায় না থমকে দাঁড়ায় গেলেন যুবক বলছেন নবীজি বলছেন যুবক তুমি যাচ্ছ না কেন তোমার শাস্তি তো শেষ আমি তো তোমাকে বলছি তোমার শাস্তি শেষ হয়ে গেছে তুমি যাও না কেন দাঁড়িয়ে কেন ওই যুবকের চোখের থেকে পানি ঝরতে লাগলো নবীজি পৃথিবীতে সব সহ্য করতে পারেন কোন মানুষের চোখের পানি নবীজি দেখতে পান না নবীজি কারো চোখের পানি রসুল্লাহ বরদাস করতে পারেন না সহ্য করতে পারেন না নবীজি কোমল হৃদয়ে কোমল স্বরে বললেন আল্লাহর বান্দা আমি তো তোমার গায়ে হাত উঠাই নাই তোমাকে মারধর করি নাই তোমাকে গালি দেই নাই কথা দিয়া কষ্ট দেই নাই তোমাকে জেল বন্দি করি নাই তাহলে তোমার চোখে কেন পানি ও যুবক তুমি আমারে বলো আমার কোন দেওয়া আচরণে তুমি কষ্ট পেয়েছো নাকি কান্দ কেন তোমার চোখে কেন পানি যুবকটি আর দেরি করলেন না সঙ্গে সঙ্গে রসুল্লাহর কদমে লুটায় পড়লেন যুবক বললেন হুজুর আমি বুঝতে পারি না আপনি রহমতের নবী আপনি কেমন নবী আমি আমি হারে হারে টের পেয়েছি আপনি যে সত্য নবী ইসলাম সত্য কোরআন সত্য আল্লাহ সত্য এটা বুঝতে আর আমার বাকি নাই হুজুর এতদিন আপনার কথা শুনেছি বিশ্ব নবী নাম শুনেছি আজকে কেমন নবী আমি নিজে দেখ मुसलमान नबीजी ओ जुवक नाम हादी एस आबू महजूरा कि नाम आबू महजूरा হুজুর বললেন আবু মাহাজুরা যেহেতু তুমি এখন ইসলাম গ্রহণ করেছো তুমি আমার সাহাবি আর যেহেতু তুমি আজান শেখার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছো আজকে তোমাকে এমন একটা দায়িত্ব দিতে চাই যেটা তোমার জন্য খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যথার্থ হবে সেটা হলো আমার কাবা ঘরে আমার বেলাল আজান দেয় আমার কাবার বেলাল মোয়াজেন আর আজকে থেকে আমি তোমাকে আমার মসজিদে নববীর মোয়াজেন বানাইয়া দিলা যেহেতু আজান শিখার মাধ্যমে তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো তোমাকে আমি মুসলমান বানাইছি তুমি আজকে থেকে তোমাকে দায়িত্ব দিলাম আমার বাইত আমার মসজিদের অবৈতে আজকে থেকে তুমি আজান দিবে মোয়াজিনের দায়িত্ব পালন করবে আপনারা বলুন মোয়াজিনের দাম কম না বেশি মোয়াজিনের দাম কম না অনেক বেশি রসুল্লাহ বলেছেন রসুল্লাহ বলেছেন আল মোয়াজিন আত আল লোকেরা দেখতে পাবে আমাদের এলাকার মোয়াজিন সাহেব সোহানাল্লাহ অন্য বর্ণনের সাহেব কোন মোয়াজিন যদি আল্লাহর জন্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি সাত বছর অথবা বারো বছর আজান দেয় বিনা পারিশ্রমিকে আল্লাহ সন্তুষ্ট নেওয়ার জন্য যদি আজান দেয় নবীজি বলেছেন কেন তির দিন ওই মহজনকে জাহান নামের আগুন এক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করতে পারবে না মহজনের এত দাম সোহান লাস্কে তো আমরা মহাজনকে মূল্যায়ন করি না বাজে ব্যবহার করি ঠিক কিনা মহাজন তো দূরের কথা ইমাম কিন্তু মূল্যায়ন করি না আর এটা এটা না করার কারণ হচ্ছে মসজিদগুলি পরিচালিত হচ্ছে হারাম খোর দ্বারা মসজিদে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রত্যেকেই হারাম খায় জেনা করে অন্যায় করে কবিরা গুণা করে এদের খাতেই নেতৃত্ব ঠিক কিনা এরকম বদমাস সভাপতি বানাবেন না সভাপতি বানাবেন সেক্রেটারি বানাবেন ভালো মানুষ নামাজি মানুষ হালাল খায় এমন মানুষ আমার বন্ধুগণ মোবাইল নিয়ে বসে থাকে মসজেন যদি দুই মিনিট পরে দেরিতে আজান দেয় সারা রাত তো ঘুমায় না চোখে তো ঘুম নাই দশ বছরের প্যারালাইজ হয়ে বই রয়েছে সীতায় রয়েছে বিছানায় যদি দুই মিনিট লেইটে আজান দেয় ফোন দিয়ে বলে মহাজেন সাহ ঘুমের মধ্যে সিদ্রাতুল মন্তা হয়ে গেছো নাকি আজান দেরি হলো কেন বেয়াদফ বেয়াদফ মহাজেনকে হুঁশিয়ার করার কোনো এক্তিয়ার তোমার না হয় আর আমাদের দেশে আলেমরাও মহাজেনরাও তাদের ইমান আমল সব 
জমা দিয়ে দেয় কমিটির কাছে কথা বুঝে আসছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার চাকরি করে দশ হাজার টাকার চাকরি করে ইমান আমল সব সভাপতি সেক্রেটারির কাছে জমা দেয় ওই মেম্বারে বৈশা হক কথা বলে না সুদের ব্যাপারে বলে না ঘুষের ব্যাপারে বলে না জুলুমের ব্যাপারে বলে না অন্যায় অবিচারের ব্যাপারে বলে না আপনি বলেন আপনার চাকরি থাকুক বাই না থাকুক আপনাকে বসানো হয়েছে হক কথা বলার জন্য ওখানে আপনাকে পার্সিয়ালিটি করার জন্য বসানো হয় নাই আপনার হাত আছে পা আছে লুলা খোরানন আপনি কামাই করে খাবেন চাকরি মসজিদের দরকার নাই সভাপতি আপনার পাও ধরে আইসা নিবে কারণ সভাপতির পিছনে মুসলিরা নামাজ পড়বে না আপনার কি লাগবে আপনি শক্ত হন শক্ত হন আপনার আর কয়জন মুসল্লি আপনার পিছনে নামাজ পড়ে ঢাকার শহরে আল্লাহর শকর আল্লাহর শকর ঢাকার শহরে আমি যে মসজিদে খুদবা দেই প্রতি জুমায় হাজার হাজার মুসল্লি আসে চারতলা মসজিদ ভরে যায় রোড গার্ড ভরে যায় কমিটি হিমশিম খায় আমি যত শক্ত কথা বলি চাকরি অত শক্ত হয় আমার কথা বুঝতে পেরেছেন যত শক্ত বলি তত শক্ত হয় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কাল রাখেন কিচ্ছু হবে না আল্লাহ চাহেন তো কিচ্ছু হবে না জনপ্রিয়তা বাড়বে মুসল্লি বাড়বে মসজিদের ইনকাম হবে কমিটি যেটা বদমাস বাইর হয়ে যাবে কি বলেন ঠিক কিনা সত্য কথা বলেন সত্য কথা বলেন আমার বন্ধুগণ সভাপতির জন্য দোয়া করে রব্বা না জলম না তিন আলিপ টাইনের জায়গায় সাত আলিপ টাইন না এরপরে একটা চোদ্দ গোষ্ঠী বেহেস্তে পাঠায় দেয় একজন রিক্সারা যদি দোয়া করতে বলে ওরকম দোয়া করে না এরকম পার্সিয়ালিটি ইমাম আছে না নাই তবা পড়েন আগে নিজে ঠিক হন আপনার মসজিদ আপনি পরিচালনা করেন আপনি তো লিডার অফ সোসাইটি আপনি সমাজের নেতা আপনি শুধু মসজিদের নেতা নন সমাজের নেতা কি বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ এই কথাগুলি বললাম এই জন্য আমিও বলি আমিও করি আমিও করি আমি মসজিদের কথা বলি আমার মসজিদের কমিটি আলহামদুলিল্লাহ কোনো বাজে না আমার মসজিদের কমিটি খুব ভালো সভাপতি সাহেব সেক্রেটারি কেশিয়ার সহ যারাই পরিচালনা করেন মুসল্লিরা আলহামদুলিল্লাহ পল্লবীতে একটা ভালো জায়গা আমি নামাজ পড়াই আমার কথায় আমার কথায় কেউ লাগাম দিতে পারে না আমার কথায় কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না কোরআনের কথা বুক ফুলায় বলি আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহ শোকর বুক ফুলায় বলি সত্য বলি ইমানের জোশ নিয়ে বলি বিধায় মসজিদের উন্নতি হচ্ছে মুসল্লির সংখ্যা তিন ডাবল বেড়ে গেছে এটা আমার জন্য নয় হক কথার জন্য মানুষ হক কথা পছন্দ করে মানুষ হক কথা পছন্দ করে ঠিক কি না আপনি পার্সিয়ালিটি করবেন জনগণ বুঝে যাইবে আপনি ইমাম সাহেবের প্রতি আপনার প্রতি কোনো টান থাকবে না ঠিক কি না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দেন হাজরা তাউ মাহাজুরাকে মোয়াজেন বানাই দিলেন মসজিদের তুমি মোয়াজেন মসজিদ নববীতে আহা মসজিদ নববীর মোয়াজেন কি সুন্দর আজান আমি যখন শুনলাম আমার কাছে মনে হলো মসজিদ নববীতে যখন আজান দেওয়া হয় আমার কাছে মনে হলো রে ভাই তুমি তোমার আজানটা থামাইও না এত সুন্দর আজান পৃথিবীতে এত সুন্দর সুর আর কিছুর মধ্যে নাই তুমি তোমার আজান থামাইও না এত মধুর আজান সুবাহান আল্লাহ সেই মসজিদ নবীর মোয়াজেন হলেন আবু মাহাজুরা মোয়াজেনের দায়িত্ব পালন করতেছেন করতেছেন বার্ধক্য বয়সে যখন পৌঁছে গেলেন বুড়া যখন হয়ে গেলেন আবু মাহাজুরা চুলগুলি এত বড় হলো হাদিস শরীফ এসছে হাজরাত আবু মাহাজুরা রাদি আল্লাহ তালা মসজিদ নবীর মোয়াজেন তিনি চুলগুলি এত বড় হয়েছিল যে বসলে পরে বসার আগে তার চুলগুলি মাটি স্পর্শ করত নবীর অন্যান্য সাহাবিরা বলছেন আবু মাহাজুরা তুমি রসুলের জলিল উল কদর একজন সাহাবি সম্মানী ব্যক্তি মসজিদ নবীর মতো মোয়াজেন তুমি এত বড় দায়িত্ব এত বড় নবী এত বড় নবীর বরকতপূর্ণ সাহাবি হয়ে নবীর সুন্নতের খেলাপ তো তুমি করতে পারো না এতগুলো চুল রাখছো কে চুলগুলো কাটো এটা তো কোনো তরিকায় পড়ে না মাটি পর্যন্ত চুল স্পর্শ করে চুলগুলি কাটো তোমার দ্বারা সুন্নতের খেলা হতে পারে না হাজরত আবু মাহাজুরা বলছেন আমার নবীর সাহাবেরা সনক তোমরা যেমন দেখো আমার চুলগুলি বড় আমার চুল বেশি হয়েছে মাত্র স্পর্শ করে এটা যেমন তোমরা দেখো আমিও দেখি আমার চুলগুলা বড় কিন্তু তোমরা যতই বলো আমি চুলগুলি কাটতে পারি না আমার চুলগুলি আমি কাটবো না চুলগুলি নিয়ে কবরে যাব কারণ তোমরা তো জানো না কেন আমি আমার এই চুলগুলি কাটি না এই রহস্য তোমরা কেউ জিজ্ঞাসাও করো নাই 
আমি কেমনে কাটব আমার চুলের কাছে নাক লাগাইয়া দেখো চুল থেকে কেমন সুগ্রান বের হয় তোমরা তো জানো না হোনায়নের রাস্তায় আমার রসুল কি গালি দেওয়ার কারণে আমার চুলগুলি রসুল্লাহ যেদিন প্রথম ধরেছিলেন শাস্তি দেওয়ার জন্য রসুলের বরকতপূর্ণ হাতের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই ওই দিন থেকে আমার চুলের মধ্যে যে সুগ্রান বেরিয়ে পড়েছে আজ পর্যন্ত তা শেষ হয় না আমি আমার এই চুলগুলি নিয়ে কবরে যাব আল্লাহর ফেরেস তারা যদি এসে জিজ্ঞেস করেন ও আল্লাহর বান্দা তুমি এই নবীকে চেন কি না মাদা তা কুল ও ফিহাদার রজুল এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি এই নবী সম্পর্কে তুমি কি বলো তুমি এই নবীকে চিনো কি না আমি ফেরেস্তাদেরকে বলবো আমার নবীর সঙ্গে আমার কানেকশন আছে কি না আমার সম্পর্ক আছে কি না আমি আমার নবীকে চিনি কি না আমি মুখে বলবো না আমার চুলের কাছে কান নাক লাগাইয়া দেখো আমার বন্ধুগণ রসুল্লাহ সাহাবি হজরত আবু মাহজুরা রাদি আল্লাহ তালু রসুলকে কি মহব্বত দেখিয়েছেন রসুলের প্রেম দেখিয়েছেন ঠিক কি না ভালোবাসা দেখিয়েছেন আজকে চোর বাটপার বদমাশ হারাম খোরেরা রসুলের আশেক সেজে বাংলাদেশে প্রচারণা করতেছে ঠিক না আশেকে রসুল দাবি করছে নামাজ নাই কালাম নাই রাত বারোটার পর সমানে গাজায় টান দেয় এরা বলে আশেকে রসুল আছে না নবীকে গালি দেওয়া হয় একটা মিছিল মিটিং নাই একটা বিবৃতি নাই একটা আন্দোলন নাই নিজেকে নবীকে আশেকে রসুল দাবি করে আর এই যে ঈদে মিলাদুর নবী নামে কি বড় বড় কি বলে যশ্নে জুলুস করে খালি গায়ে দৌড়ায় খালি গায়ে হাঁটে মশাল নিয়ে দৌড়ায় আবার সেদিন দেখলাম ইউটিউবে যে নবীর জন্মদিন পালন করে কেক কেটে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ রসুল্লাহ পুরান জুতা দিয়ে পিটাই লোহা কাদায় হয় না ঠিক কি না হ্যাপি বার্থডে টু ইউ রসুল্লাহ কত বড় নাফার মান তুই যদি রসুলের আশে খাও তাহলে আবু জাহিল কি কি বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ এই ধরনের হ্যাপি বার্থডে টু ইউর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই আছে বলেন নাই আমরা রসুলকে ভালোবাসবো সাহাবাই কেরামের নমুনায় সাহাবাই গ্রাম যেভাবে ভালোবেসেছেন সেভাবেই আমরা রসুলকে ভালোবাসতে চাই ঠিক কি না সুতরাং আমরা কোরআনের পক্ষে আছি না নাই প্রিয় ভাইরা আজকের এই মাহফিলটা কবুল করুন আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করি বলুন আমিন রাত্র বারোটার কাছাকাছি এখন মোনাজাত দিয়ে দেব প্রতি বছর এই মাহফিলটা হবে আপনারা চান না সোহেল ভাই সহ যুবকেরা যারা আয়োজন করছে যেন কোনো রকম একটু ঘাবড়িয়ে না যায় মুরব্বীরা যারা আপনারা আছেন এই মাহফিলে সহযোগিতা করবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ চাহেন তো ভবিষ্যতে যদি দেখা হয় কোনো দিন আল্লাহ চাহেন তো কথা হবে দোয়া করবেন প্রতিদিন কথা বলি তো লং টাইম কথা বলতে হয় শেষে এজন্য অনেক সময় ক্লান্তি এসে যায় আপনারা দোয়া করবেন যতগুলি মাহফিল নিয়েছি আল্লাহ যেন প্রতিটি মাহফিলে ওয়াদা অনুযায়ী যেতে পারি তাও ফিক দেন আমরা বলি আমিন اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا اي الله تعالى তুমি তোমার কুদরতি নজর দিয়ে তাকায় দেখো এই ময়দানে কোন কোন ঠান্ডা এই ঠান্ডার মধ্যে তোমার গোলামেরা বসে আছে এই মুহূর্তে ল্যাপের মধ্যে কম্বলের মধ্যে থাকার কথা ছিল শুধু কোরআনের মহব্বতে জীবনের গুণার বোঝা মাথায় নিয়ে এই ময়দানে আমরা এসেছি আল্লাহ দুনিয়ার কোনো নাম যশ পাওয়ার জন্য আসি নাই রবুলেন আমি সারাটা জীবন গুণা করে করে কাটায় দিলাম এমন কোন গুণা নাই যা আমরা করি নাই গুণার দিকে নজর করলে জাহান নামের আগুন ছাড়া কোনো উপায় নাই রব্বুলার আমি 
আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাদের গুনার দিকে নজর না করে তোমার রহমতের দিকে নজর করে তামাম জিন্দগির গুনা আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন আজকের এই সুন্দর তফসিরুল কোরআন মাহফিল এই মাহফিলে যত খরচ হলো এই মাহফিলে যত আলোচনা হয়েছে আয় আল্লাহ মাহফিলে যত আলোচনা হয়েছে যত খরচ হয়েছে আল্লাহ সবটুকু তুমি কবুল করে না সবের হাদিয়া বিশ্ব নবীর রোজা থায় পৌঁছে দাও তমাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনাত কবরবাসী আল্লাহ প্রত্যেকে রারোয়ার পরে হাদিয়া পৌঁছা কবরগুলি জান্নাতের বাগান মানুষ তো জানে না কবর কত ভয়ানক জায়গা নিরালা নির্জন আল্লাহ কলা বাগানে বাস বাগানে দুনিয়ার মানুষ ফেলে রেখে যায় মাটি চাপা দিয়া যার যার মতো ঘরে চলে যায় একটা বার কেউ ফিরেও তাকায় না ওই কবরে সাথি নাই বাতে নাই বন্ধু নাই বান্ধব নাই খালি ময়দানে খালি বিছানায় দিনের পর দিন রাতের পর রাত শুয়ে থাকতে হবে কম্বল নাই বিছানা নাই ল্যাপ নাই দরজা নাই জানালা নাই রবুল আলমিন ওই অন্ধকার কবরে তুমি যদি শাস্তি দাও কোন বাসার উপায় নাই তুমি দয়া করে আমাদের আত্মীয় স্বজন যারাই কবরে কবরগুলি জান্নাতের বাগান বানাও আয়াল্লা আমরা যারা হাত উঠাইলাম আমাদের দাদা দাদি নানা নানি ভাই বোন আত্মীয় স্বজন যিনি যেখানে কবরবাসী সবাইকে মাফ করে দাও কোন কবরে বিন্দু পরিমাণ আজাব দিও না আয় আল্লাহ বিশেষ করে এই ভরা মসজিদে গভীর রাত বারোটা এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আমাদের আব্বা জানের কথা এই পৃথিবীতে বাবার তুলনা তো কিছুই দেয়া হয় না বাবার মতো দায়িত্ব কেউ নেয় না ছোটবেলা দেখেছি বাবা গরিব ছিলেন পরের বাড়ির কাজ করেছেন ঈদের দিন আসলে নিজে সেরা লঙ্গি আর পুরান জামা পড়েছে আমাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ধার কর্য হলেও একটা নতুন জামা কিনে দিয়েছে আর সে আব্বা বাড়ি ঘর জমি জমা টাকা পয়সা রেখে একদম খালি হাতে চলে গেছে কিছুই নিয়ে যায় নাই আমাদের বাবজাদের কবরে আব্বা জানের কবরটা জান্নাতের বাগান বানা এই গভীর রাতে তোমার কাছে হাত উঠাতে গিয়া মনে পড়ে গেল আমাদের মায়ের কথা বাবার চেয়ে তিন গুণ মর্যাদা রসুল মায়ের বাড়ায় দিয়েছে সেই মা আমাদের অনেকের নাই আমি জানি না এই মুহূর্তে কোন ভাই যেন আমার মতো এতি মা দুনিয়ায় নাই বলেন আমি মায়ের তুলনায় পৃথিবীতে কিছুই দেওয়া হয় না মায়ের মতো সেনহ ভালোবাসা কেউ দেয় না আহারে মা কোথায় গিয়ে লুকাইল এত মুখ দেখি তোমার মুখ দেখি না আজকে দেড়টা বছর হয়ে গেল আমি আমার মাকে দেখি না বাড়ি গেলে সবাইকে দেখতে পাই মায়ের পাই না ওই কলা বাগানে 
गभर रत हम बाप घुमाय जित भाई बोल घुमाय जित दादा दादी बाड़ी एसे देखा दुईटा बांधले माँ डाक दिए घर दरजार संगे संगे खुले दिए घर बो दान कर जीवन गुना खा तुम माफ करो बाड़ी जान गुना अल्लाह मायर कुल खाली हुए गए से अल्लाह सिलेटा के तुम्हीं जन्नत तेरी बिसना है बिसना ही पढ़ बढ़ाई दाव मैं जन्नत तेरी बिसना है घूम बढ़ाया दाव पेटे जमीन कीबुल करो बांगलेश कुरान देश बनाओ कुरान सुनार आईन चालू कर महाफिल महाफिली प्रत्येक صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه